ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് റൗട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു റൗട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റൗട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മുടെ ഓരോ പാത്തിനും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു ഫയൽ ഒരു മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഡോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതെപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുക എന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമുക്കിത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് നോക്കാം സോ ഉദാഹരണമായി നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൗട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ യൂസറിൻ്റെ ഒരു റൗട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് ലഭിക്കും സോ നമ്മളവിടെ കൊടുത്ത ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കും ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേക റൗട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക സോ നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് സോ നമ്മൾ നാല് വേറെ റൗട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഇതുപോലെ താഴോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പുട്ട് അതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴി ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ നമ്മളത് പോസ്റ്റ് മേൻ ഉപയോഗിച്ചത് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് സോ സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് യൂസറിൻ്റെതാണെങ്കിൽ യൂസറിനും നമുക്കിതുപോലെ നാലെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമ്മുടെ സി ആർ യു ടി ഓപ്പറേഷൻ ക്രെഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് റീഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക സോ അതുപോലെ ആപ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് അതുപോലെ ആപ് ഡോട്ട് പോസ്റ്റ് അതുപോലെ ആപ് ഡോട്ട് പുട്ട് അതുപോലെ ആപ് ഡോട്ട് ഡിലീറ്റ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും കോഡ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ സോ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാത്തും അതുപോലെ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തും ഇനി നമുക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പാത്തിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാല് ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആപ് ഡോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫയലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നൂറിന് മേലെ നൂറിന് മേലെ ലൈൻസ് ഉള്ള കോഡൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ റൗട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ റോഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസറിൻ്റെ നാല് റോഡ്സ് ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നാല് റോഡ്സ് ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഒരു മോഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ യൂസറിൻ്റെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ഓരോ പാത്തിൻ്റെയും ഒരു റോഡ്സ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോൾഡർ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിതിന് റൗട്ട്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ റൗട്ട്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെതും യൂസറിൻ്റെതുമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം റൗട്ട് ക്രിയേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഫയൽ യൂസർ ഡോട്ട് ജെ എസ് യൂസർ ഡോട്ട് ജെ എസ് ഇങ്ങനെ
export exports equal to നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം സോ റൗട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം റൗട്ടർ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫയൽ ഈ ഒരു ഫയൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ വരിക സോ നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെതായിരുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൗട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് റൗട്ടർ ഈക്വൽ ടു റിക്വയർ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫയലുള്ളത് സോ നമുക്ക് റൗട്ട്സിൽ പ്രൊഡക്ട് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇതൊരു മിഡിൽ വെയർ ആണ് സോ മിഡിൽ വെയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാത്താണ് സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ കോമ കൊടുത്ത ശേഷം കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റൗട്ടർ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൗട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്ലാഷ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സ്ലാഷ് ഇതുപോലെ സ്ലാഷ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കുക സോ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് ശേഷം സ്ലാഷ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം സോ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാത്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്ന പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്ലാഷ് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇത്രയും നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരാം വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് മാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് മാനിൽ പോവാം സോ നമ്മുടെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ലിങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ലഭിക്കും നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ച അതേ സംഭവം തന്നെ ലഭിക്കും സോ നമ്മളിതിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് പുട്ട് റിക്വസ്റ്റും അതുപോലെ പോസ്റ്റും ഡിലീറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊടുക്കാം സെൻഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പുട്ടാണെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ റെസ്പോൺസും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത റെസ്പോൺസ് ആണത് സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടെ കാണാം അല്ലാത്തതിൽ നമ്മൾ ഓരോ റെസ്പോ സെയിം റെസ്പോൺസ് ആണ് കൊടുത്തത് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ പോസ്റ്റിൽ ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റഡ് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിവിടെ ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ
നമുക്ക് ഇതും റോട്ടറും തന്നെ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ജേഴ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സോ നമ്മൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേഴ്സിൽ വരാം സെയിം സംഭവം താഴോട്ടതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെയും നമുക്ക് താഴോട്ടതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് റൗട്ടർ എന്നതിന് പകരമായി നമുക്ക് യൂസർ റൗട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം യൂസർ റൗട്ടർ അതുപോലെ റൗട്ട്സിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം യൂസർ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കാം യൂസർ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് യൂസർ റൗട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം യൂസർ റൗട്ടർ എന്ന് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് യൂസറിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള യൂസർ ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പാത്തിൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി യൂസർ അതുപോലെ യൂസർ യൂസർ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസും സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം സോ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പകരമായി നമ്മളിവിടെ യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് യൂസർ ദിസ് സൈറ്റ് കനോട്ട് ബി റീച്ച്ഡ് ലോക്കൽ ലോസ് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂസർ സേവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർവർ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ സെർവർ ആപ്പ് ക്രാഷഡ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ സെർവർ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വീണ്ടും സെർവർ റൺ ചെയ്യാം ആപ്പ് ക്രാഷ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്നല്ല മോഡ്യൂൾ ഡോട്ട് എക്സ്പോർട്സ് എന്നായിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് സോറി മോഡ്യൂൾ ഡോട്ട് എക്സ്പോർട്സ് സോ അതായത് നമ്മുടെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജോയ്സ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകാം റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ലഭിക്കും അതുപോലെ യൂസറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസർ പ്രൊഫൈലിൽ ലഭിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൽ താഴെ മാത്രം ലൈൻ മാത്രമേ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സൊ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റോട്ടർ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്ത് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതുവിടെ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് റോട്ടർ ഫങ്ഷൻ നമ്